बसमीम् अस्सलाम वालेकुम आज के सिविल साइट अटेंड में जो टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस प्रिंसिपल्स इट इज़ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दैट कोर्ट्स नीदर एंटर इनटू एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी नोर इन एन एक्सरसाइज व्हिच इज प्योरली एकेडमिक इन नेचर पी एल जे एक सौ तिरानवे एस सी ए जे के इलेवन उन्नीस सौ तिरानवे पी एस सी एक सौ सतासी आल रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर इंटेंडेड टू एड एंड असिस्ट द काज ऑफ जस्टिस उन्नीस सौ बयानवे सी एल सी एक सौ छियानवे कोर्ट्स ऑफ लॉ वर नॉट सपोज टू प्रीपेचुएट वट वॉज अनजस्ट एंड अनफेयर बाई एक्सप्लोरिंग एन एक्सप्लेनेशन देयर फॉर कोर्ट्स शुड रादर एक्सप्लोर वेज एंड मीनस ऑफ और अन डूइंग वट वॉज अनजस्ट एंड अनफेयर दो हज़ार चौदह एस सी एम आर नौ सौ चौदह इन शॉर्ट कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करनी है मतलब जो लॉ की इंटरप्रटेशन है वो कोर्ट ने इस तरह की करनी है जिससे कि जस्टिस हो और ये जितनी भी जो भी लॉ है वो सारा का सारा असिस्ट करने के लिए बनाया गया है जस्टिस के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल राइट आल द रूल्स ऑफ प्रोसीजर वर मेंट फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिजर्व द वैल्यूएबल राइट ऑफ द पार्टीज टू सोड कोर्ट्स वर ड्यूटी बाउंड टू अप्लाई देम फॉर द सेम परपज अदरवाइज द लिटिगेंट्स हैड टू सफर अ लॉट एंड वेरी परपज ऑफ लॉ वुड आल्सो बी फ्रस्ट्रेटेड कोर्ट्स हैड आल्सो इनहेरेंट जूरिस्टिक्शन टू कन्वर्ट वन काइंड ऑफ प्रोसीडिंग इन टू अनदर एंड अ पार्टी अलेज टू हैव ऑबटेन द डिग्री और जजमेंट फ्राम द कोर्ट प्लेइंग फ्रॉड एंड डिसप्शन शुड नॉट बी अलाउड टू रीप द फ्रूट्स ऑफ इट्स फ्रॉड बिकॉज फ्रॉड वुड इनिशिएट द मोस्ट सॉलमन प्रोसीडिंग दो हज़ार नौ सी एल सी सात सौ तिरसठ कोर्ट के पास इनहेरन पावर है बहुत सारी पावर है इनहेरन पावर के तरफ जो सेकेंड वन स्टूडेंसी पे इसी देती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पार्टी फ्रॉड करके वो उसका कोई भी फायदा ले सके रोल ऑफ जुडिशरी द रोल असाइन टू द जुडिशरी इन अट्रिपेट एलोकेशन ऑफ पावर इज टू अस्योर दैट द कोर्ट्स विल नॉट इंक्लूड इन टू एन एरिया कमिटेड टू द अदर ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट दो हज़ार अठारह बी एल आर चार सौ बारह एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरटीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरटीज वर अंडर नो लेस ऑब्लीगेशन टू डू लाइक वाइज रिगर ऑफ सच रिक्वायरमेंट इन देयर केस हाउ एवर वॉज नॉट एन इंटेंस एज इन केस ऑफ जुडिशियल और कासी जुडिशियल बॉडीज उन्नीस सौ छियानवे सी एल सी दो सौ तिरानवे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरटीज के पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर्स होती हैं इसको कहते हैं कासी जुडिशियल पावर मतलब वो कोई फैसला भी दे सकते हैं और कोई ऑर्डर भी पास कर सकते हैं और जो है आपकी दादरा से भी सुन सकते हैं जिस तरह ये डिपार्टमेंटल फैसले होते हैं या फिर वो डिपार्टमेंटल कोई भी ऑर्डर इशू कर देते हैं तो वो उसको कहते हैं कासी जुडिशल पावर इम्पैक्ट ऑफ अर्लियर डिसीजन जज इज नॉट डिसकॉलीफाइड टू हेयर अ केस सिंपली बिकॉज ही हैड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन सिमिलर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ वाइल डिसाइडिंग अ सिमिलर केस अर्लियर पी एल डी दो हज़ार नौ कराची एक सौ छिहत्तर पी एल जे दो हज़ार नौ कराची एक सौ तिरासी टेक्निकलिटीज टू बी विद इन फोर कॉर्नर ऑफ लॉज द प्रॉपर प्लेस ऑफ प्रोसीजर इन एनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज टू हेल्प एंड नॉट टू थॉट द ग्रांट टू पीपल ऑफ देयर राइट्स आल टेक्निकलिटीज हैव टू बी अवॉइडेड अनलेस इट बी असेंशियल टू कम्प्लाई विद देम ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एनी सिस्टम विच बी बाई गिविंग इफेक्ट टू द फॉर्म एंड नॉट द सबस्टांस डिफीट सबस्टांस राइट्स एंड इज डिफेक्टेड टू द एक्सटेंट पी एल डी उन्नीस सौ तिरसठ सुप्रीम कोर्ट तीन सौ बयासी ये जैसे एक मेट्रो बस का जब प्रोग्राम आगाज हुआ था तो उसकी वजह से कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई थी ट्रैफिक के इशूज़ होते थे आने जाने वालों का प्रॉब्लम दुकानों वालों का कारोबार बंद बहुत सारे प्रॉब्लम थे लेकिन चूँकि वो पब्लिक पॉलिसी के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट था तो इसलिए वो एग्जाम्ट होता है इसमें भी इसी तरह की बात की जाएगी अगर लॉ में टेक्निकलिटीज़ हैं उनको अवॉइड करना चाहिए लेकिन अगर पब्लिक पॉलिसी के लिए वो ज़रूरी है तो फिर उसको फॉलो किया जाना लाजमी होता है All the rules of procedure were meant for dispensation of justice and to preserve the valuable rights of the parties to the suit. Courts were duty bound to apply them for the same purpose. Otherwise, the litigants had to suffer a lot, and very purpose of law would also be frustrated. Courts had also inherent jurisdiction to convert one kind of proceeding into another, and a party alleged to have obtained the decree or judgment from the court playing fraud and deception. should not be allowed to reap the fruits of its fraud because fraud would initiate the most solemn proceeding those are no clc 763 ये दोबारा आ गया वही कि fraud की base पर कोई भी benefit नहीं लिया जाना चाहिए
procedural law <laughs> had immense significance and the true purpose and object of such law was not merely a technical aspect of the law which should be reckoned as a mere formality rather procedural law was meant to cause uniformity discipline parity and systemization in conducting the trial of the case in the absence whereof it shall not be possible for the courts of law to adjudicate the matter in accordance with the law and to do justice according to law following procedure um, prescribed by law in letter and spirit was bounden duty of the courts and also the litigants as failure to do the same shall result in indiscipline and disparity in proceedings of the trial of case pld 2014 supreme court 89 no doubt technicalities were to be avoided and just was to be done but that was not to be accomplished within the four corners of law and otherwise 2004 mld 1346 obstinate frivolous litigation there is growing tendency that even after final adjudication of the matter parties indulge in absence of process of law by way of frivolous repetitive and fraudulent litigation therefore an erroneous duty is cast on those charged with difficult task of administration of justice to take effect measures against the obstinate litigations and their lawyers those are thus ac chesbais party not to suffer on account of act of court exercise of jurisdiction in violation of law for extraneous consideration can make liable the concerned judicial officer for action under the relevant provision governing and controlling his conduct as well as affairs of his service it is also well settled by law that a party should not suffer on account of wrongs committed by the judicial functionaries plj 2001 supreme court 402 isko explain karne ki zarurat nahi hai simple si baat hai ki judicial functionaries ke jo bhi wrongs hai uska party ko us pe suffer nahi karna chahiye <laughs> statement of law officer law officer must not make any statement considering an issue or a case in court unless he has been duly instructed in writing by the competent authority and an officer not below grade 17 is present in court to verify and reiterate such instructions in all such cases the presence of the officer must be recorded in the order of uh, the court and the written instrument made part of the record of the court 2004 stmr 1240 law officer koi bhi apni taraf se kisi bhi case mein koi statement nahi de sakta siway iske ke wo उसे कंपिटेंट अथॉरिटी ने कहा और 17 ग्रेड का ऑफिसर वहां पर कोर्ट में मौजूद और उसके मौजूदगी में वो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी तो फिर हो सकती है अदरवाइज नहीं हो सकती आगे आज एडमिशन एडमिशन को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फिर मिलते हैं किसी और लेक्चर में अल्लाह हाफिज़